ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான மசாலா எக் ஃப்ரை ஒரு சிம்பிள் ஈஸி ரெசிபிங்க குயிக்காக செஞ்சிடலாம் நல்லா பாயில்டு எக்ஸை மசாலா போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் பர்டிகுலர்லி வெரைட்டி ரைஸஸோடலாம் இது ரொம்பவுமே நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்குங்க அதுவும் நல்ல ரசம் சாதம் தயிர் சாதத்தோடலாம் வச்சு சாப்பிட ஒரு சூப்பரான சைடிஸ் இது ஸோ புதுசாக சமைக்க பழகிறவங்க கூட ஈஸியாக இதை செஞ்சிடலாம் ஸோ வாங்க மசாலா எக் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை நம்ம எக்ஸை வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே நான் அஞ்சு முட்டை வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டு அந்த தண்ணி வடிச்சுட்டு நல்லா ஆற விட்டு இப்போ இப்போ மேலே தோலெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சிடுறேன் அடுத்தது ஒவ்வொரு முட்டையும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி நான் எடுத்து பிரித்து வச்சிட்றேன் ஸோ அது முன்னாடி கத்தியில் கீறி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதை வந்து பிரித்து எடுத்து வச்சிட்றேன் நீங்கள் முழுசாகவும் பண்ணலாம் இப்படி ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மசாலா பொடியெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்றா சேர்த்து கலக்கி வச்சிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அது ஃப்ரை பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே என்னென்ன மசாலா பொடி எடுத்துருக்குறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் குழம்பு மல்லித்தூள் அதாவது மல்லியோட சீரகம் மிளகு வறுத்து அரைச்ச பொடி ஸோ சீரகமும் இதில் இருக்குது சப்போஸ் வெறும் மல்லித்தூள்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் இதெல்லாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு ஸோ எல்லா மசாலா பொடியும் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து ஆயிலில் வந்து சூடான எண்ணெயில் டைரெக்டாக மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்க்கும் போது சில சமயம் கரிஞ்சிரும் ஸோ இங்கே புதுசாக சமையல் பழகிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்படி கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்துட்டு நம்ம வந்து அதை சேர்த்து வதக்கும் போது கரிஞ்சிடாமல் நல்லா எல்லாம் ஒன்று கலந்து ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ மசாலா பொடி எக்கு எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது நம்ம இப்போ தாளிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே எக் மசாலா ஃப்ரை பண்ண ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக சோம்பு தாளிக்க அதில் ஒரு அஞ்சு டு ஆறு பல் பூண்டு நல்ல பொடியான்னு இருக்குன்னது இந்த ஆயிலில் சேர்த்து விட்டுறேன் நல்ல எண்ணெயில் வந்து இந்த பூண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா இந்த ஆயிலில் இறங்கி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்புறம் நல்ல ரெண்டு கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ பூண்டு கருவாப்பில் இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம கலந்து வச்ச மசாலா பொடிகளை ஆட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியது தான் அந்த தண்ணியோடு அப்படியே வந்து சேர்த்து விட்டுடலாம் ஸோ கரிஞ்சிடாமல் நல்லா எல்லாம் ஒன்று கலந்து நல்லா ஃப்ரை ஆயிரும் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஸோ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்ச எக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷம் கழித்து லைட்டாக அப்படியே பரட்டி விட்டுடலாம் நல்லா அந்த மசாலா பிடிச்சி எக் வந்து ரோஸ்ட் ஆகணும் ஸோ ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வந்து பரட்டி விட்டு ரொம்ப கிளற வேண்டாம் உடஞ்சிரும் ஸோ லைட்டாக அப்படியே பரட்டி விட்டு திருப்பி போட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணி எடுத்தால் நம்மளுக்கு ஜம்முனு சூப்பரான எக் மசாலா ரோஸ்ட் எக் மசாலா ஃப்ரை ரெடியாயிருங்க ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ஈஸி ரெசிபி இது குயிக்காக பண்ணிடலாம் ஸோ பிகினர்ஸ் புதுசாக சமையல் பழகிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்லா ரெசிப்பிங்க நிறையா புதுசாக சமையல் பழகிற பிகினர்ஸ் நிறையா பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ரெசிபிஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஈஸியாக இருக்குது ஃபாலோ பண்ணுறக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ நிறையா அப்லோட் பண்ண சொல்லி கேட்குறதுனால ஸோ சிம்பிளான இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் ப